ഹായ് അരുവൺ റൂട്ട് ടു ബി എസ് സി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആശാലക്ഷ്മി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാമിലേക്കുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കോഴ്സ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് ടു പി എസ് സി ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അർജുൻ ട്രാവൽഡ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻ എ കാർ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് റിട്ടേൺ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വാട്ട് ഈസ് ഈസ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് സ്പീഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്പീഡുകൾ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോ സെയിം ടൈമിലാണോ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പം എ ടു ബി വരെ പോയിട്ട് ബി ടു എ തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവറേജ് സ്പീഡിന് ഇക്വേഷനാണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അർജുൻ ട്രാവൽഡ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹവർ ഓഫ് എ ജേണി അറ്റ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഹവർ ഓഫ് ഹീസ് ജേണി അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു അതേ ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സെയിം ടൈമിനാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരുന്നതിന് ആൻസർ വരിക ഇനി ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നിട്ട് തരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തരികയാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അർജുൻ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോ സഞ്ചരിച്ച് ചെയ്യാൻ തരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഉണ്ടുപയോഗിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആവറേജ് ഓഫ് ടെൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈസ് ടെൻ വെൻ എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് റിമൂവ് ദ ആവറേജ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എയ്റ്റ് ദെൻ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് വരിക അപ്പം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് തന്നെ അല്ല ഒന്നിലധികം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിക്ക് അങ്ങനെ അത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി റിമൂവ് ആവുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിടുന്നത് അപ്പം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി റിമൂവ് ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എണ്ണം ആവറേജ് പത്താണ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആവറേജ് എട്ടായി അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ആവറേജ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞത് എക്സ് അതായത് രണ്ട് കുറഞ്ഞു പത്ത് എന്ന് എട്ടായില്ലേ അപ്പം രണ്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പിക്കിലെ ബി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കണ്ടേ ആവറേജ് എക്സ് കുറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ റിമൂവ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ന്യൂ ആവറേജ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പം ന്യൂ ആവറേജ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കുറഞ്ഞത്
ഇതാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ആകുമ്പോൾ ആവറേജ് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് തന്നെയാവും ഇനി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് എക്സ് കൂടിയാൽ അതാണ് നോർമൽ കേസ് അല്ലേ ആവറേജ് എക്സ് കൂടാനാണ് നോർമൽ കേസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ന്യൂ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റേതിൽ കണ്ട അതേ ഇക്വേഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ര നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ആവറേജ് എക്സ് കുറഞ്ഞാലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തത് ആവറേജ് എക്സ് കൂടിയാലാണ് അത് മാത്രം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നോർമൽ കേസിൽ എപ്പോഴും ആ ന്യൂ ആവറേജ് പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യത്തിലും അപ്പം അതായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയൊരു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി വൻ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അനദർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ആവറേജ് ബിക്കേം ഫിഫ്റ്റി വൺ കെ ജി വാട്ട് ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മാറുന്നില്ല കാര്യം ഒരാൾ പോയിട്ട് വേറൊരാൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആവറേജ് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവറേജ് തന്നെയാണ് ഇതിലും ആവറേജ് എക്സ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും റീപ്ലേസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആവറേജ് നമുക്ക് നോക്കും ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലേക്കാണ് ആയത് അപ്പം എക്സ് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് കാര്യം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ആണ് ആൻസർ വരിക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കലണ്ടർ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ കൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു പിക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കലണ്ടർ ഓഫ് എ സെയിം ഇയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇയറിനെ നമ്മൾ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടെ ആൻസർ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട റിമൈൻഡർ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫോർ വെച്ച് ഈ ഫുൾ ഇയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് വെച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ നോക്കുക റിമൈൻഡർ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഇയറിനോട് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും അപ്പോൾ അത് തെറ്റായിരിക്കും ആഡ് മാത്രം ചെയ്യുക ഇനി റിമൈൻഡർ ടു ഓർ ത്രീ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ആയാൽ പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയുടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്ത ലീപ്പ് ഇയർ വരാം അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ നോക്കാനാണ് അപ്പം എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ലീപ്പ് ഇയർ വരിക എയ്റ്റി ത്രീ അപ്പം റിമൈൻഡർ ടു ഓർ ത്രീ ത്രീ വരുന്ന കേസാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കേസാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ഇലവൻ ചെയ്താൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു കിട്ടും പക്ഷേ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റായിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കലണ്ടർ ആയാലും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പം അതുണ്ട് അതാണ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ ഇയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വർഷം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആൻസ് ആൻസർ ആയിരിക്കും കാര്യം അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും സെയിം കലണ്ടർ ആയിരിക്കും മറ്റ
ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വരുമ്പം അത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് എത്ര ലീപ്പ് ഇയറും എത്ര ഓർഡിനറി ഇയറും അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർട്ടീസ് അഞ്ച് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡിന് ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് സീറോ അതായത് ഓരോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും ഓഡ് ഡേയ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇപ്പം സീറോ ഫോർ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇയർ ആകുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഓഡ് ഡേയ്സ് സീറോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതും സീറോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടായിരം ആകുന്നവരെ നാനൂറ് നാനൂറ് വീതം ഓഡ് ഡേയ്സ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകാതെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിലെ ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിക്കണം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ത്രീ പിന്നെയും ടു കുറച്ചിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് വൺ അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് സീറോ സീറോ വരാൻ കാര്യം സെവൻ ആണ് സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം സെവനും അടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് സീറോ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഈ ഓർഡർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതാണ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ സീറോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇയറിനെയും ഡേയ്സിനെയും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് എടുത്ത് കൂട്ടുകയാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അവസാനത്തെ ഓഡ് ഡേയ്സ് എത്ര ഉണ്ടോ അതേ സൺഡേൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഏത് കിട്ടും ആ ഡേ ആണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ഇയറിനെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ബാക്കി ഡേയ്സ് കാര്യം ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വർഷം തീർന്നില്ലല്ലോ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇനി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം രണ്ടായിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് അതുവരെയുള്ള പതിനേഴ് വർഷം പ്ലസ് ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി ഈ പതിനേഴ് വർഷം എന്നുള്ളതല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വരെയുള്ള അത് പതിനേഴ് വർഷം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയറും ഓർഡിനറി ഇയറും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ലീപ്പ് ഇയർ അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഈ നാല് വർഷങ്ങളാണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആയിട്ട് വരാം അപ്പം നാല് ലീപ്പ് ഇയർ ഉണ്ട് ബാക്കി പതിനേഴിലെ പതിമൂന്ന് എണ്ണവും ഓർഡിനറി ഇയർ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഡേയ്സിനെ നമ്മൾ സാധാ പോലെ ജനുവരിയിലെ തേർട്ടി വൺ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ ഓർഡിനറി ഇയർ ആണോ നോക്കണം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോറിൽ അടങ്ങില്ല സിക്സ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഓർഡിനറി ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് മാർച്ച് തേർട്ടി വൺ ഏപ്രിൽ തേർട്ടി മെയ് തേർട്ടി വൺ ജൂൺ തേർട്ടി ജൂലൈ തേർട്ടി വൺ ഓഗസ്റ്റിലെ പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിലെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇത്രയും ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഓർഡ് ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴും സീറോ സീറോ ആണ് ഓർഡ് ഡേയ്സ് വരിക അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീറോ ആണ് വരാം ഓക്കെ ഇനി ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള ഓർഡ് ഡേയ്സ് സീറോ ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡിന് ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ത്രീ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡിലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഓർഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പിന്നെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓരോ ലീപ്പ് ഇയറിലും രണ്ട് ഓർഡ് ഡേയ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വന്നത് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സിലും
പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വേവ് തിയറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോണ്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസ് ആണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലൈറ്റ് വേവായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡീബ്രോളി എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വാണ്ടം തിയറി മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലൈറ്റ് അല്ലെ എല്ലാ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഒരു വേവ് ആണെങ്കിലും അത് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കറ്റിന് ആ അങ്ങനെയുള്ള പാക്കറ്റിനെ കോണ്ടം എന്ന് വിളിക്കും അതിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റിനെയാണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി യങ്സ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഇല്ല യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് തോമസ് യങ് ഒരു യങ് എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് ഇൻഡെഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇട്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് റെയിൻ സെൻസർ അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു കേസാണ് ഒപ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഈ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് കബാനി എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം അതിൻ്റെ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്ലാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ച് അതിനൊരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റാർസ് ടിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നോക്കും തോന്നുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് അതുപോലെ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ മരീചിക എന്ന് പറയുന്നത് മിറാജ് 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 ഫോർമേഷൻ അതിന് രണ്ടിനും കാരണം റിഫ്രാക്ഷനാണ് ഇനി ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈറ്റ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്ത് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോ രണ്ട് വേസ് പോകുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇൻറ്റർഫറൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ പെട്രോ മഴയൊക്കെ നടന്ന് നനഞ്ഞിടക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് മേലെ പെട്രോളൊക്കെ വീണിട്ട് ഒരു എയർ ഒരു ഓയിൽ ഫിലിം കാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓയിൽ ഫിലിമിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു കളർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റർഫറൻസ് കാര്യം വഴിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ അതുപോലെ ഹോളോഗ്രാംസ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹോളോഗ്രാം പതിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹോളോഗ്രാമിനെ ആ ഹോളോഗ്രാമിലെ കളർ കാണുന്നതും ഇൻറ്റർഫറൻസ് വഴിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിലെ ചില പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസിനെ കൺഫെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു നാച്ചുറൽ പോളറൈസിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് ടൂർമലയൻ ക്രിസ്റ്റൽ പിന്നെ ഈ പോളറൈസേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ ഉണ്ട് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ അതുപോലെ പറയാൻ മറന്നേ റിഫ്രാക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ ഉണ്ട് സ്നെൽസ് ലോ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം ഫോട്ടോണിക്സ് ആണ് ഫോട്ടോണിക്സിനെയാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാലാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഈ ഫോട്ടോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്നു വീഴുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോട്ടോമെട്രി ഫോട്ടോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ വിന്നർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വിംബിൾട്ടൺ മെൻസ് സിംഗിൾസ് അപ്പം ഇത് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കലണ്ടർ ഇയറിൽ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വിംബിൾട്ടൺ യു എസ് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തിൽ ആദ്യം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ആവും പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പിന്നെ വിംബിൾട്ടൺ പിന്നെ യു എസ് ഓപ്പൺ അപ്പം ആ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചേക്കുക ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് വാണ്ടാസ് എന്നോ അങ്ങനെ എല്ലാം പഠിച്ച മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് വാണ്ടാസ് അപ്പം ഓ
ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വിമ്പിൾട്ടൺ ജയിച്ചു തരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം റോജർ ഫെഡറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫ്രഞ്ച് വുമൻസ് സിംഗിൾസ് വിന്നർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് വുമൺ സിംഗിൾസ് സിംഗിൾസ് ജയിച്ചു തരാമെന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വുമണിൽ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെയും പതിനെട്ടിലെയും വുമൺ സിംഗിൾസ് പഠിക്കണം അതായത് ഈ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളും അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രഞ്ച് വിംബിൾട്ടൺ യു എസ് അതാണ് ഓർഡർ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറീന വില്യംസ് ജലേന ഒസ്റ്റപ്പെങ്കോ ഗാർബെയിൻ മുഗുറുസ സ്ലോവൈൻ സ്റ്റീഫൻ അപ്പം സെറീന ജലീന ഗാർബെയിൻ സ്ലോവൈൻ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറീന ജലീന ഗാർബെയിൻ സ്ലോയിൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നാല് എണ്ണം ജയിച്ചത് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓസ്ട്രേലിയ സെറീന വില്യംസ് ഫ്രഞ്ച് ജലേന ഓസ്റ്റപ്പെങ്കോ ബിംബിൾട്ടൺ ഗാർബെയിൻ മുഗുറുസ യൂസ് ഓപ്പൺ സ്ലോവെയിൻ സ്റ്റീഫൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കരോളിൻ വോസ്നിയാക്കി സിമോണ ഹാലപ്പ് ആഞ്ചലി കെർബർ നവമി ഒസാക്ക നാലും നാല് ആൾക്കാരാണ് മറ്റേതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെൻ സിംഗിൾസ് പോലെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കരോളിൻ വോസ്നിയാക്കിയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫ്രഞ്ച് ആവുമ്പം സിമോണ ഹാലപ്പ് ബിംബിൾട്ടൺ ആഞ്ചലി കെർബർ യു എസ് ഓപ്പൺ നവമി ഒസാക്ക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫ്രഞ്ച് വുമൺ സിംഗിൾസ് ജയിച്ചത് സിമോണ ഹാലപ്പാണ് സിമോണ ഹാലപ്പാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഹു ഹാസ് വൺ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാംസ് ടിൽ ഡേറ്റ് ആണ് ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തര റോജർ ഫെഡറാണ് റോജർ ഫെഡർ ഇരുപത് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാംസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് നിൽക്കുന്നതാണ് റാഫേൽ നദാല് അത് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാംസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വുമൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സെറീന വില്യംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാംസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നാഷണൽ പാർക്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നാഷണൽ പാർക്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ നോട്ട് ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നാഷണൽ പാർക്ക്സ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇനി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ടൈഗർ റിസർച്ച് രണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഉണ്ട് ഇനി തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എലിഫൻറ്റ് റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൽ ഓഫ് ദ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്തിലാണ് വേൽ ഓഫ് ദ നാഷണൽ പാർക്ക് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് പിന്നെ ബീഹാറിലുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് വാൽമീകി നാഷണൽ പാർക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ളതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മിസോറാം ഇത് നാലും ഏകദേശം ഒരുപോലെ പേര് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മിസോറാമിലുള്ളത് മുർളൻ നാഷണൽ പാർക്കാണ് മിസോറാമിലുള്ളത് മൊള്ളൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഗോവയിലാണ് മൗളിങ് നാഷണൽ പാർക്ക് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുക്കൂർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂഡ് എ കമമറേറ്റീവ് സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓൺ അതിൻ്റെ ആൻസറും ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മറ്റ് ഡേറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ശ്രീലങ്ക ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അടുത്ത സെവൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ആർ ബി ഐ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കമമറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ കോയിൻ ഇറക്കി ആ ഡേറ്റാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സെപ്റ്റംബർ സെവൻ ഇനി തേർട്ടീത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പ്രകീർപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയത് അടുത്ത ആദി ഭാഷ ഇസ് എ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ ആദി ഭാഷ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്
അന്നാണ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി നടന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്മിറ്റി വാസ് നോട്ട് ചെയ്യേഡ് ബൈ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസർ ഹൗസ് കമ്മിറ്റിയാണ് ബാക്കി മൂന്ന് കമ്മിറ്റിയും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ ചെയർ ചെയ്തതാണ് ഹൗസ് കമ്മിറ്റീൻ്റെ ചെയർമാൻ ടാബി സീതാരാമയ്യാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലി ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി വൺ നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് സബ്മിറ്റഡ് ദി അസൈൻമെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെ നൺ ഓഫ് കോൺകോഡായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക് അതിൽ നൺ ഓഫ് ദ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നൺ ഓഫ് ദ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കൗണ്ടബിൾ ആണോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ നോക്കുക അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പം കൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ് വരിക അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം അതായത് പ്ലൂറൽ നൗൺ വരണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് സബ്മിറ്റഡ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇനി ഇത് തന്നെ നൺ ഓഫ് ഇപ്പം നൺ ഓഫ് ദ മണി ഡാഷ് വിത്ത് മീ അപ്പം നൺ ഓഫ് ദ മണി മണി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് മീ അങ്ങനെ അല്ലെ അതിൽ വരിക ഈസ് ആണ് നൺ ഓഫ് ദ മണി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് മണി നമ്മൾക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും മണി ഇംഗ്ലീഷിൽ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ വരിക സിംഗുലർ നൗൺ ആയിരിക്കും അപ്പം നൺ ഓഫ് ദ മണി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് മീ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ദയർ ഡാഷ് ഇനഫ് മണി വിത്ത് മീ നൗ ടു ബൈ ദാറ്റ് കാർ അപ്പം ഇതിലും ദയർ വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ദയറിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം നോക്കുക അത് കൗണ്ടബിൾ ആണോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ എന്നാണ് നോക്കുക അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ മണിയാണ് മണി എന്താ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പം എന്തായാലും പ്ലൂറൽ വരില്ല അപ്പം ആറും വേറും അല്ല പിന്നെ ഇനി ഈസ് ആണോ വാസ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കണ്ടേ അപ്പം പ്രസൻറ്റിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈസ് പാസ്റ്റിലുള്ളതാണെങ്കിൽ വാസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ നൗ എന്നൊരു വേർഡ് കാണാം നൗ നൗ വന്നാൽ പ്രസൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഈസ് വരാം അപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ചൂസ് എ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ബിലോ മെനി എ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ പ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒപ്പിനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ശരി ഉത്തരം മെനി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ടുഡേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി മെനി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ടുഡേ അതായത് മെനി എയ്ക്ക് ശേഷം സിംഗുലർ നൗണും സിംഗുലർ വെർബുമാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദേശ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത് അപ്പം ഇതിൽ ശരി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് മണിയറയാണ് അപ്പം സന്ധി അറിയണമെങ്കിൽ സന്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ചേരുന്നിടത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഇതിൽ ഒരു വാക്കിൽ സന്ധി ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കണം അപ്പം കലവറ എന്നുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കലം പ്ലസ് ആറ എന്നാണ് അപ്പം പ്ലസിന് മുന്നേ ഒരു അനുസ്വാരം അതായത് പൂജ്യം എന്നുള്ള സാധനമാണ് അനുസ്വാരം എന്ന് വിളിക്കുക അനുസ്വാര അനുസ്വാരം അതും ഉത്തരപദം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന് ആദിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വരാക്ഷരമാണെങ്കിൽ അത് ആദേശ സന്ധ്യയാണ് വരിക അതുപോലെ നിലവറയാണെങ്കിൽ നിലം പ്ലസ് അറയാണ് അതും അതുപോലെയാണ് വരിക അതും ആദേശ സന്ധ്യയാണ് ആയിരത്താണ്ട് നോക്കിയാൽ ആയിരം പ്ലസ് ആണ്ട് അതും അനുസ്വാരവും സ്വരാക്ഷരവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ആദേശ സന്ധ്യയാണ് മണിയറ പക്ഷെ അല്ല മണി പ്ലസ് ആറ അപ്പം അത് ആഗമ സന്ധ്യയാണ് വരിക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശരിയായി ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ്വിത്വ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ഇപ്പം മരത്തിൽ മരം പ്ലസ
അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വട്ടം കൂടെ റായിട്ട് സമ്പ്രദോകാരം വരുമ്പോഴാണ് ആറ്റിൽ നിന്നാവുക ഇറ്റ എന്നുള്ള ഇതാവുക അപ്പം അത് ഇരട്ടിച്ചു അങ്ങനെ അത് ദ്വിത്വമാണ് വരിക ആറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് ദ്വിത്വ സന്ധ്യയാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സ്കാനറാണ് സ്കാനർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഈ പഞ്ച് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റിക്കും ഇനി പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പഞ്ച് കാർഡ് ചിലപ്പോൾ കുത്തും ഈ പഞ്ച് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്ററിനെ പണ്ട് കാലത്ത് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അപ്പോൾ പ്രിൻ്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ച് കാർഡും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മറ്റ് പ്ലോട്ടറും സൗണ്ട് കാർഡും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രിൻ്റർ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ആൻസർ ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ആണ് നീ ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ച് നമ്മൾ മോണിറ്ററുടെ ഒക്കെ ഇത് പറയാനാണ് റെസൊല്യൂഷൻ പറയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ച് സാമ്പിൾസ് പെർ ഇഞ്ച് നമ്മൾ സ്കാനറിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ച് ഞാൻ ഒരു ഇത് വെറുതെ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കീബോർഡ് ആണ് ഇനി ടച്ച് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള മൗസിന് ഇക്വലൻ്റുള്ള സംഭവമാണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഗെയിം കളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അപ്പോൾ അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പെം പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നും ടെമ്പററി മെമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് പേരാണ് ഫ്രാൻസ് ചൈന ബ്രിട്ടൺ യു എസ് എ റഷ്യ ഈ അഞ്ച് പേരാണ് ടെമ്പററി മെമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം വീതമാണ് കാലാവധിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നിലവിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലെ മെമ്പറല്ല ഒരു ഏഴ് വട്ടം ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്നിലുള്ള ആകെ കൺട്രീസിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചോദ്യം ശരിയായി എന്നും ഉള്ളതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ നാളത്തേക്കുള്ള അടുത്ത മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ള ടൈം ടേബിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയിലേക്കുള്ള വേണ്ട ഒരു ടൈം ടേബിള് മാത്സിൽ നിന്ന് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് സയൻസിൽ നിന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് പോർഷനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ കുറച്ച് വെന്യൂസ് ആണ് സബ്മിറ്റുകളുടെ ജി ട്വൻറ്റി ജി സെവൻ നാറ്റോ ചോകം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ഉള്ളത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് വെന്യൂകൾ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഫാക്സ് അബോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫാക്സ് അബോട്ട് കേരളയിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് നാഷണൽ പാർക്ക്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പാർട്സ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസി വോയിസ് മലയാളത്തിൽ സമാസമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഐ ടി ആക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഐ ടിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യം ജനുവരിയിലെ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേയ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ള മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കോ പത്ത് മണിക്കോ ആ ഒരു സമയത്ത് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ